Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da posadimo tri trešnje. Specifično kod trešnje, jako je važno da posadite više različitih vrsta radi oprašivanja, jer onda mnogo bolje rađaju. Ja sam uzeo reginu, borlat koji je već posađen, čuvena kordija koju sam posadio ovde. Dakle, tri trešnje za vrhunsko oprašivanje. Kada počnete da čitate sve ono što vam savjetuju vrhunski stručnjaci, sve je to jako lepo u praksi. Međutim, malo, malo čujemo ove godine nije rodilo ovo, ove godine nije rodilo ono. Dakle, što kaže jedna moja stara baka, sada već pokojena u selu, ne mož ukrast od Boga. Dakle, ako Bog odluči da ove godine nisu idealni uslovi za biljke, džaba sav trud, džaba sva nauka. Ali, je jako važno da se ispoštuju neke norme. Danas ćemo upravo o tome da govorimo. Prva stvar o kojoj treba voditi računa je odabir lokacije gde posaditi naše trešnje ili drvo voća. To činite na način, naravno, prvo što živite u vašoj sredini gde živite, znate koji su delovi vašeg placa izloženi više vetru ili manje vetru, jer drvo trešnje i u principu drvo voća ne voli jake udare vetra. Dakle, treba naći lokaciju koja je dovoljno zaklonjena, a opet jako osunčana sa severne strane, ako se nalazite na severnoj hemisferi, treba posaditi vaše drveće voće. Jer samo tako ono se nikada neće nalaziti u senci i neće ga zaklonjati ništa. Drvo voća, pre svega trešnje, treba da ima dovoljnu udaljenost. Dovoljno je oko nekih pet metara od jedne, do druge biljke, pa skroz tamo do treće. Dakle, oko pet metara između biljaka. Naravno, moderno drveće se uglavnom secka i pravi da bude manje. E sad, kako ide sam proces sadnje, sadnice, trešnje? I bilo kog voća, u principu. Dakle, plan je da napravimo jednu široku rupu. Zašto široku rupu? Jer ovde je reč o mladoj sadnici. Dakle, mlada sadnica kao i dete zahteva idealnije uslove nego kada je čovek odrastao ili kada je biljka odrasla. Zato je u interesu da što više joj pomognemo u tim prvim stadijumima rasta na način da joj prilično lepo napravimo njenu novu prirodnu zemljanu saksiju. Svatra se da trešnja voli duboko rastresito tlo. Međutim, kad malo bolje razmislite, koja biljka ne voli duboko i rastresito hranljivo tlo, zar ne? Bitna je pažnja, bitno je posvećivanje vremena, dok je biljka mlada. Ako se posveti dovoljno vremena kada je biljka mlada, ta biljka ne može da ne uspe. Rupa treba da bude široka onoliko koliko vas ne mrzi da kopate, ali nikako ne sme da bude mala. Svo korenje koje se nalazi okolo same biljke, tačnije okolo same rupe koje se nalazi, bi bilo poželjno ukloniti. Da ne bi smetala mladoj biljci. Kao što vidite, ja kopam jedan, jednu ovu meru, standardnu, i idem posle malo dublje, ali samo da bih usitnio zemlju. Vidjet ćete tačno kako. Kao što vidite, ovde je zemlja fantastična. To je iz prostog razloga, jer je neko posadio drvo iznad, ili vam ovaj stari dud. To vam govori koliko je drvo važno i koliko je drvo zapravo suština plodne zemlje. Gde se nalazi dud ili drvo? Tu se nalazi mnogo divljih kupina. Zar ne? Sve je previše raslo. Gde nema drveta? na onom brdu golom, šta se dešava? Ništa. Priroda je mrtva. Ako sadite na ovakoj blagoj izbrudnici kao ja, ostavljajte zemlju gore da bi mogli lakše da je svučete nakon završetka. Slobodno idite široko koliko god možete kako bi napravili što bolji krevet za naše voće. Dakle, uklanjajte 
sve što bi mu smetalo da se lakše razvija. Dobra strana drveta je u tome što drvo nastavlja da daje plodove narednih 50 godina. Jedna od stvari i jedna od tehnika koju želim da vam pokažem koja je koja je jako koresa. Dakle, zabodite u stranu možete u tri nivoa ka dnu, ka sredini i ka gore. Primjer idemo prvo ka sredini. I blago podignite zemlju, rastresite je, dajte korenu mogućnost da lakše raste u budućnosti. Ovdje je zemlja zaista kvalitetna, pa nema mnogo muke. Širina rupe je dovoljna. Ovo je skoro, ako je ova stranica metra, ovo je neka elipsa. Dakle, neka ima skoro približno metar u prečniku. Na kraju u glini možete slobodno da malo odradite podizanje, kiseoniziranje tla. Mislim da je to najvažnije. Tlo će se na kraju slesti, sleći, ali će mu značiti definitivno malo vazduha. Sljedeća stavka je skidanje zaštitnog omotača koji služi da sadnice ne ostanu bez vode. Tu budite malo pažljiviji jer ako ne povučete celom dužinom najlon možete doći do onog problema da jednostavno u jednom delu imate debeo sloj najlona, a u drugom nemate ništa. Tako da tu budite, evo vidite, tu gde počinje problem, tu mora da se reši da se najlon dobro otvori celom dužinom kako ne bi došli u problem. Naša lepotica je otpakovana posle ko zna koliko vremena. Dakle, ovo je ostatak. Isprazite malo dalje od rupe. Dovoljno je da se ovako očisti tu gde se nalazi velika količina, da se malo rastrese koren i biljka se postavlja isto ovako kao što ste ih dobili. Dakle, nikakvo guranje. Naravno, potrojite se da ispod biljke takođe bude mekano, humusno tlo. I gledajte nivo zemlje. Dakle, biljka ne sme da bude više ukopana nego što je u rasadniku bila. Dakle, tu gde je trag vlage, taj trag će biti i naš vrh. To je okvirno tu. Uzimajte ovu crnicu sa površine zemlje. Sve što možete da uzmete na vrzinu. Ovako, ovo dokativno. Znači najkvalitetniji dio tla bi trebalo dati oko samog korena. Jer organsko hranjivo je takođe jako važno, ali ponavljam, nije dovoljno, vidjet ćete na kraju kako ćemo nahraniti našu biljku. Dakle, potrojite se da odradite ovaj proces što je moguće smirenije sa strpljenjem, jer je zaista sadimo nešto što treba traje 50 godina i ovih pet minuta gore dole je zaista nevažna stvar u odnosu na ono što ćemo u budućnosti brati sa ove stavljike. Vidite, kad se koren dovoljno učvrsti, treba obratiti pažnju na to da li biljka stoji pravo. Ova biljka srećom stoji pravo, možda bi je malo pomerio u gore. I kad napravite pravi položaj biljke, bilo bi dobro da koren dobro ojačate i da to nabijete koliko god možete i naravno upamtite ne preko traga vlage sljedeća stvar koju radimo je džubrenje i dodajemo sveže stajsko džubrivo sveže stajsko džubrivo je idealno za drvo voća jer još uvijek nije potpuno dogorelo i otpustat će lagano nutritijente 
kako bude dolazila vlaga, kiša ili šta god. Tako da će duže vremena da snabdeva našu biljku hranljivima. Naravno, zato smo i odvojili ovu kupu, upravo zbog toga da džubre koje sveže, stajsko džubrivo, ne dodiruje sam koren biljke. Dakle, ova kupa mu je kao neki zaštitnik da ga džubrivo ne sprši. Dakle, napravite samo fin krug okolo trešnje, okolo našeg voća. Nakon toga prosto samo vratite zemlju ili rasprsti i da kompostirati i davati biljci asfalt. Dakle, ne sme da bude u samu biljku. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.